అందరికీ నమస్కారం సఖీ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ముందుగా సఖీ ప్రేక్షకులందరికీ సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలుగు వాకిళ్లలో సంక్రాంతి శోభ వెళ్లి విరుస్తోంది రంగురంగుల ముగ్గులు గొబ్బెమ్మలతో పల్లెలన్నీ కళకళ్లాడుతున్నాయి ప్రతి ఇల్లు బంధువులతో నిండిపోయి సందడే సందడి ఇక కొత్త అల్లుళ్ళు వచ్చిన ఇళ్లలో సరదాలు సంతోషాలకు అంతే లేదు అందుకే తెలుగు వాళ్లు ప్రపంచంలో ఏ మూల ఉన్నా సంక్రాంతి పండుగకి ఖచ్చితంగా సొంత గ్రామాలకి చేరుకుంటారు సంతోషాలు సొంతం చేసుకుంటారు సరే ఈ కార్యక్రమం చూసేస్తారా మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం నమస్కారం సఖీ సంక్రాంతి ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం ముందుగా సఖీ ప్రేక్షకులకు సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు మరి ఈనాటి విశిష్టతను గురించి మనకు తెలియచేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త శ్రీమతి భారతీయం సత్యవాణి గారు మరి ఈనాటి విశిష్టతను గురించి భారీ నడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నానండి ముందుగా మీకు సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు ఈ టీవీ ప్రేక్షకులకు కూడా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు మా మరి ఈనాటి విశిష్టతను గురించి మా సభలకు తెలియజేయండి సంక్రాంతి అనగానే ఈ ఒక్క రోజుదే చెప్పుకోలేంగా సంక్రాంతి అంటే నెల రోజుల పండుగ పెద్ద పండుగ మన పల్లెటూళ్ళకి వెళితే దేవాలయాల్లో నుంచి గోదాదేవి పాసురాలు అద్భుతంగా వినపడుతూ ఉంటాయి అది తమిళ్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా దాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటాం దాని సంకేతం ఏమిటి ఆ సంక్రాంతి ఈ నెల అంతా కూడా ఒక ఆధ్యాత్మిక చింతనకి దోహదపరుస్తుంది ధ్యాన స్థితికి తీసుకువెళ్తుంది గోదాదేవి దేవుడినే భర్తగా పూజిస్తుంది అదే మన భారతీయ సంస్కృతిలో ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటంటే కన్య అంటే పెళ్లి కాక ముందు దేవుడిని భర్తగా భావిస్తుంది పెళ్ళయిన తర్వాత భర్తనే దేవుడిగా ఆరాధిస్తుంది అందుకని గోదాదేవి తను ఏం చేస్తుందో తన చెలికెత్తలందరినీ తోడు తీసుకుని వెళ్ళి శ్రీరంగనాథుడిని మేలు కలుపుతూ చక్కగా అందరూ ఆటపాటలతో అలరించుకుంటూ ఆ భగవద్భక్తిలో లీనమవుతూ ఉంటారు అది ఒకటి మనకి సంక్రాంతి పండుగ ధనుర్మాసంలో మనకి కలిగించే ఒక గొప్ప అనుభూతి మనల్ని చైతన్యవంతులను చేయడానికి సూర్యుడు మకర రాశిలో ప్రవేశిస్తున్నాడు అప్పుడు కొంచెం ఇప్పటి వరకు వేడి ఉన్న తక్కువగా వేడి ఉన్నటువంటిది వేడి అప్పటి నుంచి పెరుగుతుందంటే మనలో ఒక చైతన్యం పెరుగుతుంది అందుకని ప్రతి పండుగ ప్రకృతితో ముడిపడినవే మనవాన్ని ఆ విధంగా హరిదాసులు రావడం గంగిరెద్దులు చక్కగా వాడు వాయించుకుంటూ వస్తారు ఎందుకంటే ఎద్దు ధర్మానికి ప్రతీక గోవు భూమికి ప్రతీక ఎద్దు నడయాడిన చోటల్లో ధర్మ విలసిల్లుతుంది అందుకని ఊర్లో అచ్చుబో ఆంబోతుని ఎందుకు వదిలిపెట్టేవారు ఆ రోజుల్లో ఎద్దుని అది ఎక్కడ నడయాడితే అక్కడ ధర్మం వెలిసిల్లుతుంది అందుకనే మన శివాలయంలో కూడా శివుడిని చూడాలి అంటే ఆ లింగాన్ని దీనిలో నందీశ్వరులను చూడమంటే ఏమిటి నువ్వు ధర్మాన్ని కనుక నువ్వు ఆచరిస్తూ ఉంటే నీకు దేవుడు కనపడతాడు సుమ అని చెప్పడానికే తాతాలున్నాయమ్మా వీటిల్లో కాబట్టి ఆ విధంగా గంగిరెద్దులతో ఊరంతా తిరుగుతూ ధర్మాన్ని మళ్ళీ మేలు కలుపుతూ ఉంటారు ప్రజల్లో గంగిరెద్దు వాడు వచ్చి పిల్లలు పతంగులని గాలిపటాలు ఎగరేస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళకు ఒక ట్రైనింగ్ జీవితంలో అనేక రకమైనటువంటి ఎదురీత జీవితంలో మన అనేక కష్టాలు నష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి దానికి ఎదురీదాలి కదా దాని ఎదురీదు రమ్మని చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు ట్రైనింగ్ అవ్వాలి ఎదురు గాలి బీస్తున్నప్పుడు పతంగ పడిపోతుంది దానిని ఎగరేయాలంటే ఏం చేయాలి గాలి ఎటువైపుకు వీస్తుందో అటువైపుకు పతంగులు ఎగరేయి ఇవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకు ఒక ట్రైనింగ్ ఆ ఎగురుతూ ఉన్నప్పుడు ఎగరేస్తున్నప్పుడు వాడు ఎటు ఇటు కూడా చూసుకోకుండా ఎక్కడా పడిపోకుండా వాడు జాగ్రత్త వహించడానికి వీటన్నింటికీ సంకేతంగా మనకి గాలి పట్టాలని ఎగరేయించారు పిల్లల చేత ఇంత అన్నింటిలోనే ఒక చైతన్యాన్ని నింపడం కన్యల్లో చైతన్యం నింపాలి పిల్లల్లో చైతన్యం మగపిల్లల్లో చైతన్యం నింపాలి స్త్రీలలో చైతన్యం నింపాలి రైతులు ముఖ్యంగా రైతులు వాళ్ళకు పండినటువంటి పంటని పండినటువంటి పంటని దేవుడికి ముందుగా నివేదన చేసి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ పులగం పాయసం అన్నీ వండుకుని అందరికీ పంచి పెట్టడం ఏమ్మా ఇన్ని రకాలు ఈ పండుగల్లో మనకి నిక్షిప్తం చేశారు మన పూర్వం తల్లులందరూ కూడా అరిసెలు బూరెలు గారెలు వండుతూనే ఉంటారు ఒకటని కాదు ఎంతో వైభవం చూడాలి అంటే 
పల్లెలకు వెళ్ళాలి ఇవాళ పల్లెలు కూడా మారిపోయినాయి అనుకోమా పల్లెటూళ్ళల్లో కూడా ఆ అబరిజినల్ సంక్రాంతి పండుగ కోడి పందాలు వేస్తారు అవును ఆ కోడి పందాలతో యువకులందరూ ఒక చైతన్యం ఉంటారు మా కోడికి వెళ్ళడం అంటే వాళ్ళ ఒక పౌరుషాన్ని ఇవాళ జాతి మొత్తం పౌరుషంలో చచ్చిపోతున్నాం కదమ్మా ఆ పౌరుషాగ్నిని మళ్ళీ వాళ్ళలో మెలకొల్పాలి అంటే ఇటువంటి పందాల ద్వారా నా కోడి గెలవాలి నేను గెలవాలంటే నేను గెలవాలని ఒక కాంపిటీషన్ అది హింస అనేది పక్కన పెట్టండి అది హింస హింసే అలా కాకుండా పందాలు వేసి నేను గెలవాలంటే నేను గెలవాలి అనేటటువంటి దీంట్లో కోడి నుంచి కూడా పట్టుదల నేర్చుకోండి రా మీరు అని చెప్పడం కోసం కోడి పందాలు పెట్టారు ఇప్పుడు సంక్రాంతి మూడు రోజులు పండుగ ఉన్నది సంక్రాంతి పండుగ రోజు మర్నాడే కనుమ ముక్కనుమ ఎందుకంటే ముక్కనుమ రోజునేమో పశువులన్నింటికి పూజలు చేసి వాటికి మంచి ఆహారాన్ని తెలిపించి వాటికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటారు కనుమ రోజున ఏం చేస్తారు ఇరిగింటి వాళ్ళు పొరిగింటి వాళ్ళందరూ ఒకరికి ఒకరు కూరగాయలు వాళ్ళ పండిని అన్ని పంచుకుంటే దాన్ని కలివిడిగా కలగూర అని చెప్పేసేసి దప్పడం అంటారు అన్ని రకాల కూరగాయలని కలిపి ఆ కూర వండుతారు ఎందుకని ఒకరికొకరు పంచుకోవడంలోనొక ఆనందం అన్నిటినీ కలిపి ఒక వండుతారు కనుమ రోజున తర్వాత ఏం చేస్తారు సంక్రాంతి పండుగ ఇక సంక్రాంతి పురుషుడు వస్తాడు అనుకున్నప్పుడు రథం ముగ్గేస్తారు ఇంట్లోకి తెస్తారు రథాన్ని మళ్ళీ ముక్కనుమ రోజున సంక్రాంతి పురుషుడిని సాగనం పేటప్పుడు ఆ రథాన్ని ఒకింటి నుంచి ఒకింటి నుంచి ఒక పులిమేరల వరకు తల్లులందరూ కూడా వంగును ఒక ఒక ఇంటి నుంచి ఒక ఇంటికి కనెక్షన్ ఇచ్చుకుంటూ పులిమేరల దాకా పంపించేస్తారు సంక్రాంతి పురుషుడిని అంటే ఒక ఇంటికి ఒక ఇంటికి కనెక్షన్ ఏదైనది మనిషికి మనిషే బలం మనిషికి మనిషే అండ మనిషికి మనిషే తోడు మనందరం కలిస్తేనే సమాజం అనే ఒక భావన అనమాట అందుకని ఊరందరూ కలిపి చేసుకునే పండుగ సంక్రాంతి పండుగ సఖీ ప్రేక్షకుల తరపు నుంచి మా తరపు నుంచి సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు సఖీ ప్రేక్షకులకి ఈటీవీ ప్రేక్షకులకి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు శుభాభినందనలు ఇది ఈనాటి సఖీ సంక్రాంతి ప్రత్యేక కార్యక్రమం మరో ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే సంక్రాంతి లేదా సంక్రమణము అంటే మారడం అని అర్థం ఒక్కొక్క నెల ఒక్కో రాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశిస్తాడు సంవత్సరంలో నిజానికి పన్నెండు సంక్రాంతులుంటాయి అయితే సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించిన వేళకు చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది ఈ శుభవేళనే మకర సంక్రాంతిగా మనం పిలుస్తాం అసలు సౌర గమనాన్ని అనుసరించి ప్రజలంతా చేసుకునే ఒకే ఒక పండుగని సంక్రాంతి మాత్రమే అని చెప్పాలి సంక్రాంతి రోజున స్వర్గవాకిళ్ళు తెరుస్తారని హిందువుల ప్రగాఢ విశ్వాసం సరే ఈ కార్యక్రమం చూసేయండి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం నమస్కారం నగా నట్ర కార్యక్రమానికి స్వాగతం ముందుగా సఖీ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు ఈరోజు మనం మన కార్యక్రమంలో సోమాజీ కూడాలోని నీల్కంఠ్ జ్యువెలర్స్కి వచ్చేసామండి ఇక్కడ మార్కెట్లో విడుదలైన లేటెస్ట్ కలెక్షన్స్ని మనకు చూపించడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు అనిల్ గారు మరి అనిల్ గారిని అడిగి లేటెస్ట్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్ ఏంటో చూసేద్దామా నమస్కారం అనిల్ గారు నమస్తే అండి మోస్ట్ వెల్కమ్ టు నీల్కంఠ్ జ్యువెలర్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ముందుగా మీకు సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ ఫ్రమ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ నీల్కంఠ్ జ్యువెలర్స్ హ్యాపీ సంక్రాంతి సో మరి సంక్రాంతి సందర్భంగా మార్కెట్ లో లేటెస్ట్ కలెక్షన్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నారు కదా ఎటువంటి కలెక్షన్ చూపించిపోతున్నారు డైమండ్స్ లోనే కొన్ని లేటెస్ట్ సెట్స్ మనం లాంచ్ చేసామండి ఓకే అంటే వెరీ క్లోజ్ టు నెక్ అనుకోండి త్రీ ఫోర్త్ అనుకోండి డబల్ చోకర్స్ అయినా సరే ఆల్ టైప్ ఆఫ్ సెట్స్ మనం లాంచ్ చేసాం అనమాట అవి చూపిస్తున్నాను ఇవి తప్పకుండా అండి చూపించండి షూర్ ఫస్ట్ మనం ఒక త్రీ ఫోర్త్ సెట్ మనం చూస్తున్నాం మేడం ఇది ఇది కంప్లీట్ మనకి డైమండ్స్ తో పాటు మామూలుగా సెంటర్ లోపల మనం గ్రీన్ స్టోన్స్ అని ఇచ్చాం కదా ఇక్కడ పైన వచ్చేసరికి మామూలుగా ఒక సౌత్ సీ పోల్ ఇచ్చాం అనమాట రెండు వైపు లో కూడా చిన్న పికాక్ డిజైన్ వచ్చింది విరాజ్ మనకి సెంటర్ పార్ట్ లో బ్యూటిఫుల్ లాకెట్ ఇక్కడ మనం చూస్తాం కదా కంప్లీట్ చిన్న చిన్న మనకి ఇది చాన్బల్లి షేప్ లో ఉన్నటువంటి పీసెస్ ఇచ్చాం అనమాట దాని లోపల కూడా బ్యూటిఫుల్ గ్రీన్ స్టోన్స్ తో వచ్చింది అన్ని కూడా మామూలుగా చేంజబుల్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి అనమాట అండ్ గోల్డ్ వీటి విషయానికి వచ్చినట్టయితే దీని లోపల నియర్లీ నైన్టీ గ్రామ్స్ వరకు బంగారం పట్టింది విరాజ్ మనకి డైమండ్స్ నియర్లీ టెన్ క్యారెట్స్ వరకు పట్టింది అనమాట ఈ జుమ్కిస్ మనం చూస్తున్నాం కదా ఈ జుమ్కిస్ వచ్చేసి నియర్లీ మనకి థర్టీ టూ గ్రామ్స్ వరకు వచ్చింది వేరే మనకి డైమండ్స్ చాలా ఈ చూడడానికి మనకి హెవీగా ఉంది కానీ డైమండ్స్ మటుకు జస్ట్ మనకి ఫోర్ క్యారెట్స్ పట్టింది అనమాట ఓకే సో ఇయర్ రింగ్స్ చాలా సింపుల్ గా హెవీగా ఉన్నాయి ఈ నెక్లెస్ తో పాటు నెక్లెస్ తో పాటు కాకుండా పెట్టుకోవడానికి కూడా పెట్టుకోవడానికి చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తుంది జస్ట్ చుడిదాస్ మీద క్యాజువల్ లుక్ మీద కూడా బాగున్నాయి చాలా ట్రెండీ లుక్ ఉంది మరి నెక్స్ట్ డిజైన్ ఏంటి నెక్స్ట్ బ్యూటిఫుల్ సెట్ అండి ఇది నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా డబల్ చోకర్ అని చెప్పాను కదా సో డబల్ చోకర్ లోపల ఇది
This is a changeable set anmata. Okay. So as per our own taste, man, dani green topper gona man match kora ni chala bound to anmata. Whereas man ki necklace gori nchi chapta ni kar paino chhe se complete man chinnna chinnna diamonds achha kada three lines achha anmata. Oh. After that ok beautiful man flower work te isko namo. Hmm. Ido chhe se man ki separate choker anmata. Okay. Ye paino na plain choker separate ondi, kinnu na twenty color stones to ondi kada. Hmm. Ye choker separate ondi. Okay. Ikar back side man ki clips achha manmata. Hmm. A clips to man operate chhe se rendi sets ni manam disconnect chhe. Chante ok choker ausa man kote ok choker bete chhu. Rendi kaun ne rendi gona man pet kora. चाल बहुत मन की दी मैचिंग ब्यूट मन इयर रिंग चुस्ना इयर रिंग कार्ट वे कंप्लीट मन की चांदी षे अला मार्केट चांदी की चाल ट्रेड इंकोटे वेस्टर्न ड्रेस पैन चांदी चाल बहुत सूटबल गोल गोल दींट नियरली हंड्रेड अंड टेन ग्राम मन की डयम नियरली क्यारे वर को पट्टी अंड इयर रिंग ग्राम वर को डयम फोर अंड हाफ क्यारे वर को पट्टी ओके सो हेवी सिंपल ग्रीन स्टोन चेंजबल का जस्ट सेंटर मेन लाके स्टोन कदा बाटम पार्टी चेंजबलते मल्टी कलर लुक् गोल वेट विषयान दी नियरली नई ग्राम वर को मन की बंगार पट्टी वेराज मन की डयम नियरली ट्व क्यारे वर को पट्टन वेराज मन की जुमकी थर्ट ग्राम वर को अंडमेंड्स नियरली जस्ट थ्री क्यारे वर को ओके सो स्टोन चला अट्राक्टिव डिफरेंट एक्सक्टली मैडम इंक नाट ने मल्टी कलर लाइक मन की कंप्लीट रेड लाइन ग्रीन मन का चोकर चुस् दी चोकर ब्यूटीफुल सो अकेशन अंत आने ग्रांड लुक् सो चाल बहुत चाल मंच मंच कलेक्शन मन सकल परचय से अनील गुजरा धन्यवाद इधर नगा नट कार्यक्रम मल्ल मो कार्यक्रम कल अंतर सलमस्कार संक्रांति पंडक महिला पूजल व्रताल तो पिंड वंटल तो हड़ावड़ उ संक्रांति रोजन महिला पस कुंकम पर्व दान सकल संपदू लभिस्ाई दीर्घ सुमंगि नि नूरे बतकता पंडित चुप्तार संक्रांति वेल्लो दान धर्म दरिद्रोता भावस्टर पितृदेवतल आराध आयु आरोग्यल तो जीवित नमक सर अंदम कार्यक्रम चूसे मल्लिक नमस्कार चूडी चेयर कार्यक्रम की स्वागत मुझे सखी प्रेक्षक संक्रांति शुभाकांक्ष चूडी चेयर कार्यक्रम सरको डिजन परचय की मन तो विजय गार मैं विजय गारिफरेंट डिजन परचय वारे नमस्ते विजय नमस्ते मुझे संक्रांति शुभाकांक्ष ग्रीटिंग कार्ड तैयार 
ఓకే మరి గ్రీటింగ్ కార్డ్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన వస్తువులు ఏంటి చెప్తారా చెప్తానండి హ్యాండ్ మేడ్ పేపరు హోమ్ పేపర్స్ కలర్స్ గ్లూ ఫ్లవర్స్ వాటర్ విజయ్ గారు గ్రీటింగ్ కార్డ్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన వస్తువులు చూస్తాం కదా ముందుగా ఏం చేయాలి మనము హ్యాండ్ మేడ్ పేపర్ ని తీసుకున్నామండి ఓకే సో మనకి హ్యాండ్ మేడ్ పేపర్ అంటే మార్కెట్ లో అవైలబుల్ గానే ఉంటుంది అవునండి కలర్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ చాలా కలర్స్ ఉంటాయండి పింక్ రెడ్ ఎల్లో అన్ని కలర్స్ ఉంటాయండి మనం కట్ చేసుకున్నాం ఇది ఫోల్డ్ చేసి ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసి సో మనకు కావాల్సిన సైజు లో కట్ చేసుకోవాలి ఒక డిజైన్ లాగా కట్ చేసుకున్నాను సో ఫస్ట్ లేయర్ మీరు కట్ చేశారు ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోవడానికి లవ్ షేప్ లో కొంచెం డిజైన్స్ వేసుకుందాం అయిపోయిన తర్వాత కట్ చేసిన తర్వాత దీని మీద పేస్ట్ చేసేస్తారా మొత్తం ఇట్లా పెట్టేసాక ఈ ఫ్లవర్స్ ఇక్కడ మొత్తము పేస్ట్ చేయాలండి గ్లూతో పేస్ట్ అయిపోతుందా గ్లూతో అవుతుంది ఇట్లా పేస్ట్ చేసాక మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా చిన్న పాకెట్ లాగా చేసుకోవాలండి హార్ట్ షేప్ కి మీరు బ్లూ యూస్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇట్లా తీసుకోవాలండి దీనికి ఈ ఈ టేప్ ఉంటుంది బయట దొరుకుతుంది ఈ టేప్ ని ఇట్లా పేస్ట్ చేయాలి ఓకే సో ఇంకొంచెం కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది క్రాస్ గా స్టిక్ చేస్తున్నారు కదా అవునండి సో ఇక్కడ కలర్ కాంబినేషన్స్ అనేవి మన ఇష్టం ఇక్కడ ఏంటంటే మన ఇది అక్రిలిక్ కలర్స్ తోని సంక్రాంతి సందర్భంగా ఒక మ్యాటర్ పెయింటింగ్ వేయాలండి ఓకే ఇది ఆరడానికి టైం పడుతుందండి చేసి తీసుకొచ్చాను చూపిస్తాను చూపించండి విజయ్ గారు ఫుల్ గ్రీటింగ్ కార్డ్ రెడీ అయిపోయింది కదా అవునండి ఇది రెడీ అయ్యాక ఇట్లా అవుతుందండి ఓకే ఇది ఇది సంక్రాంతి పెయింటింగ్ అంటే పిల్లలంతా కైట్స్ ఎగిరేస్తుంటారు కదండి చిన్న పల్లెటూరులోనే ఎక్కువ చేస్తుంటారు కదా సంక్రాంతి అనేది ఈ సంబరాలంతా పల్లెటూరులోనే ఎక్కువ ఉంటాయి అందుకే ఒక చిన్న పల్లెటూరు చెట్టు పిల్లలు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అందరూ తీసుకున్నానండి ఇదేమో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అన్నట్టు ఒక ఇది చేశాను అంటే ఇంతకు ముందు మీరు చూపించిన షీట్ ని హార్ట్ షేప్ లో హార్ట్ షేప్ లో కట్ చేసుకున్నానండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వెరీ నైస్ అండి పాకెట్ లో పెట్టింది మీరు ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ వేయడం కోసం కదా అవునండి ఇది ఈ లవ్ షేప్స్ ఇక్కడ మనం పేస్ట్ చేసాము ఫ్లవర్స్ ఇక్కడ చేసాము సో మనకి మార్కెట్ లో అవైలబుల్ గా అవైలబుల్ రెడీమేడ్ ఫ్లవర్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి ఇవన్నీ మనం కట్ చేసుకోవాలి ఇది హ్యాండ్ మేడ్ షీట్ వైట్ ది ఇక్కడ పెయింటింగ్ చేసి ఇక్కడ ఏంటంటే మనం సంక్రాంతి మొత్తం కైట్స్ ఉంటాయి కదా విజయ్ గారు చాలా బాగుందండి గ్రీటింగ్ కార్డ్ అండ్ చాలా డిఫరెంట్ గా కూడా ఉంది రైట్ మనం బయట మార్కెట్ లో గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ కొన్నప్పటికీ మన చేతితో మనం తయారు చేసి ఎవరికైనా ఇస్తే అది ఇంకా సాటిస్ఫాక్షన్ గా ఉంటుంది ఇంత మంచి డిజైన్ మా సక్రకు పరిచయం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు చూసారు కదా విజయ్ గారు తయారు చేసి చూపించిన డిఫరెంట్ గ్రీటింగ్ కార్డ్ 
చాలా బాగుంది కదా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇటువంటి డిఫరెంట్ డిజైన్స్ ను మీరు మాకు పరిచయం చేయాలనుకుంటే మీరు మాకు కాల్ చేయవలసిన నంబర్ సున్నా నాలుగు సున్నా రెండు మూడు ఐదు ఐదు ఆరు ఐదు నాలుగు సున్నా ఇది వాటి చూడండి చేయండి కార్యక్రమం మరొకసారి ఈటీవీ ప్రేక్షకులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ సెలవు సంక్రాంతిని పలు రాష్ట్రాల్లో పలు పేర్లతో పిలుచుకున్నా ఇది ముఖ్యంగా రైతుల జీవితానికి మన గ్రామీణ జీవన విధానానికి సంబంధించిన పండుగ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కర్ణాటకల్లో సంక్రాంతి అనే పిలుస్తారు తమిళనాడులో పొంగల్ గాను మహారాష్ట్ర గుజరాత్లలో మకర్ సంక్రాంతి గాను పంజాబ్లో లోహరి పేరిట ఈ పండుగని జరుపుకుంటారు ఏ పేరుతో పండుగ జరుపుకున్నా పండుగ పరమార్థం మాత్రం ఒకటే సరే మరి ఇవాళ ఈ కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలని సూచనల్ని మాకు రాసి పంపించాలనుకుంటున్నారా మా చిరునామా సఖీ ఈటీవీ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఐదు సున్నా ఒకటి ఐదు ఒకటి రెండు మా ఇమెయిల్ ఐడి సఖీ అట్ ద రేట్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ మా ఫోన్ నంబర్ సున్నా నాలుగు సున్నా రెండు మూడు ఐదు ఐదు ఆరు ఐదు నాలుగు సున్నా తిరిగి రేపటి సఖీ కార్యక్రమంలో మళ్లీ కలుసుకుందాం మరోసారి సఖీ ప్రేక్షకులందరికీ సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు నమస్తే